హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రికల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ సో ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము చేసే ప్రతి వీడియోస్ ఏవైతే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మొబైల్ లో వస్తాయి అలాగే నా ఛానల్ కంపల్సరీగా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం ఒక విఎఫ్డికి పొటెన్షియోమీటర్ లేకుండా ఓల్ట్ స్పీడ్ ని పెంచడం తగ్గించడం అలాగే ఫార్వర్డ్ రివర్స్ స్టార్ట్ టు స్టాప్ ఏ విధంగా వైరింగ్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం సుమారుగా ఫైవ్ వీడియోస్ చేసి ఫోర్ వీడియోస్ చేసాం సో వీటి నుంచి నాకు మంచి రెస్పాన్సే వచ్చింది సో పోల్చుకుంటే నా సబ్స్క్రైబర్స్ తో పోల్చుకుంటే మంచి రెస్పాన్స్ తో వచ్చింది కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అనమాట చాలా సింపుల్ అనమాట ఎక్కడికైనా చాలా ఏ వైరింగ్ అయినా ఏ ఎఫ్డి వైరింగ్ అయినా సేమ్ అయి సింపుల్ గా ఉంటుంది ఎక్కడైనా డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ డిజిటల్ అవుట్పుట్స్ అన్లాగ్ ఇన్పుట్ అన్లాగ్ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి సో డిజిటల్ అవుట్పుట్స్ వదిలేండి ఓన్లీ డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ డిజిటల్ అవుట్పుట్స్ కావాలంటే మనం వేరేగా తీసుకొచ్చ రిలేషన్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దీనికి వైరింగ్ చేద్దాం విఎఫ్డికి ఓకేనా అన్ని పుష్ బటన్స్ ని యూజ్ చేసి స్టార్ట్ స్టాప్ స్పీడ్ అప్ స్పీడ్ డౌన్ అంటే ఏంటంటే స్పీడ్ రైజ్ స్పీడ్ లో ఓకేనా ఈ విధంగా అనమాట దీనికి వైరింగ్ చేసేద్దాం సో నా ఛానల్ ఎప్పుడు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియో సేవైతే మీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి సో మన టాపిక్ లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం గాయస్ హలో ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఒక పొటెన్షియో మీటర్ ని యూజ్ చేయకుండా స్పీడ్ ని మోటార్ యొక్క స్పీడ్ ని ఏ విధంగా పెంచవచ్చు అలాగే ఏ విధంగా తగ్గించవచ్చు అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం అంటే ఓన్లీ డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మాత్రం ఈ వీడియోలో మనం విఎఫ్డికి వైరింగ్ అనేది చేయబోతున్నాం సో మనకి కావాల్సినవి ఏంటంటే ఇక్కడ నీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇంట్రడక్షన్ అనేది చెప్పేశాను మీరు నా లా లాస్ట్ వీడియో చూస్తే మీకు ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది క్లియర్ గా అర్థం అయిపోతుంది నేను నీకు ప్రతిది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే నేను క్లియర్ గా మీకు ప్రతిది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అర్థం అయ్యే విధంగా చెప్తున్నా ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఈ యొక్క వైరింగ్ లో ఈ యొక్క మనం చెప్పుకున్నాం ఈ కార్డ్ ఈ యొక్క సెట్టింగ్ మొత్తం ఇదంతా టెర్మినల్ వచ్చేసి ఈ టెర్మినల్స్ అన్ని వచ్చేసి అనలాగ్ ఇన్పుట్స్ ఈ టెర్మినల్స్ వచ్చేసి డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ ఓకేనా ఇది అనలాగ్ ఇన్పుట్ అనలాగ్ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ అందులో మాత్రం డిజిటల్ ఇన్పుట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో మనం కరెక్ట్గా చెప్పుకోవాలంటే ఇది డిజిటల్ అవుట్పుట్స్ అనుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ వోల్డ్స్ అని కనబడుతుంది ఓకేనా ఇదిగోండి ట్వంటీ ఫోర్ వోల్డ్స్ కనబడుతుంది ఇక్కడి నుంచే మనం అన్నిటికీ డిజిటల్ ఇన్పుట్స్కి కామన్ ఇస్తాం అనమాట ఇదే సోర్స్ అనమాట వోల్టేజ్ అనేది మనం బయట నుంచి తీసుకోకుండా ఇన్ బుల్ట్ లోనే ఈ యొక్క డ్రైవ్ కార్డ్ లో మనకి వోల్టేజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసింది ఓకేనా కంపెనీ అనేది ఈ యొక్క డ్రైవ్ కంపెనీ అనేది మనం ఏం చేసాం ఎక్కడి నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్టార్ట్ టు స్టాప్ సెలెక్టర్ స్విచ్ కి ఫార్వర్డ్ రివర్స్ సెలెక్టర్ స్విచ్ కి అలాగే స్పీడ్ ని పెంచడానికి తగ్గించడానికి మనం వైరింగ్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలో ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుంటున్నాం ఓకేనా గైస్ అది ఎలాగో ఇప్పుడు మనం మీకు చూపిస్తాను చూడండి క్లియర్ గా అర్థమయ్యే విధంగా చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం తెలుసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ మీకు మీకు సింపుల్ గా చెప్తాను ప్రతిది ఈజీగా ఉంటుంది మీకు మనకి ఏదైనా డ్రైవ్ గురించి చాలా మంది అడుగుతున్నారు విఎఫ్డి గురించి కానీ మీరు డ్రైవ్ ని ఎప్పుడైనా మీరు రిఫర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే దాన్ని మీరు స్టడీ చేయాలన్నమాట మనకి ఏవి ఇంపార్టెంట్ ఏవి చదివితే మనకి దీని గురించి అర్థం అవుతుంది అనే దాని గురించి మీరు స్టడీ చేస్తే మీకు డ్రైవ్ గురించి క్లియర్ గా అర్థం అయిపోతుంది సో నేను గురించి ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ వైరింగ్ గురించి నాకు చాలా మంది చెప్పారు సో నేను దాని మీద పర్టికులర్ గా స్టడీ చేస్తే చూసారా నేను అంత ఎన్నికి మీకు ఎన్ని వీడియోలు చేశాను చూసారా చిన్నదానికి పెద్ద దానికి ప్రతి దానికి వీడియో చేశాను వైరింగ్ కి ఎన్ని విధాలుగా వైరింగ్ చేయాలో మీకు క్లియర్ గా చెప్పేశాను సో ఇది ఇది వన్ ఆఫ్ ద వైరింగ్ అనమాట ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ వైరింగ్ ఆల్రెడీ నేను త్రీ టైప్స్ చెప్పాను ఇది ఫోర్త్ టైప్ అనమాట ఇక్కడ మనకు చూస్తే ఈ వైరింగ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పొటెన్షియోమీటర్ ని యూజ్ చేయట్లేదు ఓకేనా పొటెన్షియోమీటర్ ని యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మనం పొటెన్షియోమీటర్ ని యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది ఎక్స్ వన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనం పొటెన్షియోమీటర్ ని యూజ్ చేయట్లేదు మనం లాస్ట్ వీడియోలో మనం అన్ని వీడియోస్ కి పొట
డిజిటల్ ఇన్పుట్ స్టార్ట్ టు స్టాప్ సెలెక్టర్ స్విచ్ ని మనం యూజ్ చేసాం సో అది ఎలాగంటే సెలెక్టర్ స్విచ్ అంటే చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ డీసీ నుంచి మనం ఆన్ ఆఫ్ అంటే స్టార్ట్ టు స్టాప్ కోసం మనం సెలెక్టర్ స్విచ్ ని యూజ్ చేసి ఈ యొక్క డిజిటల్ ఇన్పుట్ వాన్ లో కలిపాం సెలెక్టర్ స్విచ్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఎలాగైనా ఉంటుంది లేదంటే ఈ విధంగానే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఎన్ఓఎన్సీ వాడవసరం లేదు ఏదో ఒకటి వాడితే సరిపోతుంది ఎన్ఓఎన్సీ అనేది వాడవసరం లేదు ఓకేనా సో అది ఎలాగంటే ఇప్పుడు నేను మీకు క్లియర్ గా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను ఇదైతే ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ డీసీ కార్డు ఉంది కదా సో ఈ యొక్క ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ డీసీ కార్డు కనబడుతుంది కదా ఎక్కడి నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకున్నాడు ఎక్కడి నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ డీసీ తీసుకొని ఇక్కడ ఈ సెలెక్టర్ స్విచ్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఇన్కమింగ్ లో ఇచ్చాడు సో ఈ యొక్క ఇన్కమింగ్ ఇది అనమాట సో దీని నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు నెంబర్ నెంబర్ అంత నెంబర్ ఒక్క నిమిషం టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ థర్టీన్ నెంబర్ టెర్మినల్ లో కలిపాడు దేనికి స్టార్ట్ టు స్టాప్ కోసం ఎప్పుడైతే మనం ప్రజెంట్ అనేది మోటార్ అనేది ఏదో కండిషన్ లో ఉంటది ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది అనమాట ఈ యొక్క పుష్ బటన్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఎన్సీ ఎన్సీ కనెక్టర్ అయితే ఎన్ఓ కనెక్టర్ బట్టి ఉంటుంది దీని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా గైస్ ఇది అనమాట ఇదే సెలెక్టర్ స్విచ్ ని ఇంకెక్కడ యూజ్ చేశారు మోటార్ ని ఫార్వర్డ్ లో రివర్స్ లో ఉంచడానికి మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి మోటార్ అనేది వైవిఎఫ్డి ద్వారా రన్ అవుతుంది అంటే మోటార్ అనేది ఏదో ఒక డైరెక్షన్ లో రన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్షన్ మార్చాలంటే ఏం చేసామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ వోల్స్ డీసీ కామన్ తీసుకొని ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక సెలెక్టర్ స్విచ్ యూజ్ చేసాం అనమాట సెలెక్టర్ స్విచ్ నుంచి మళ్ళీ డిజిటల్ ఇన్పుట్ టూ కు వెళ్ళింది ఓకేనా డిజిటల్ ఇన్పుట్ టూ అంటే ఫార్వర్డ్ రివర్స్ అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఇదిగోండి ఫార్వర్డ్ రివర్స్ డిజిటల్ ఇన్పుట్ టూ టెర్మినల్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఫార్వర్డ్ రివర్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం స్పీడ్ ని తంచడానికి తగ్గించడానికి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే పుష్ బటన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ పుష్ బటన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా గైస్ ఇది ఎలాగంటే అది కూడా చెప్తాను ఇక్కడ మనకి డిజిటల్ ఇన్పుట్ వన్ టూ అయిపోయి ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి డిజిటల్ ఇన్పుట్ త్రీ ఫోర్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే ఫోర్టీన్ నెంబర్ టెర్మినల్ ఫిఫ్టీన్ నెంబర్ టెర్మినల్ ని ఫోర్టీన్ నెంబర్ కాదు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నెంబర్ టెర్మినల్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ ఏం చేసుకుంటాం అంటే సేమ్ మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ డీసీ ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ కామన్ తీసుకొని ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం అంటే ఒక పుష్ బటన్ అది ఎలాగంటే చూపిస్తాను అది కూడా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక పుష్ బటన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం సారీ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే కంపల్సరిగా ఎన్సీ పుష్ బటన్ ఎన్ఓ పుష్ బటన్ ను మాత్రమే యూజ్ చేయండి గైస్ ఎన్ఓ పుష్ బటన్ ను మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఎన్ఓ పుష్ బటన్ అంటే ఎన్ఓ కనెక్టర్ ని యూజ్ చేయండి ఎన్ఓ కనెక్టర్ ని మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఓకేనా గైస్ ఇక్కడ ఇంకొక కనెక్టర్ ఇక్కడ కూడా ఎన్ఓ కనెక్టర్ ఓకేనా ఇది అనమాట ఇది అప్ స్పీడ్ అప్ ఇది స్పీడ్ డౌన్ అంటే పెంచడానికి స్పీడ్ అనేది పెంచడానికి స్పీడ్ అనేది తగ్గించడానికి అనమాట అర్థమైందా ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే ఇంకొక పుష్ బటన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ వోల్ట్స్ డీసీ కామన్ తీసుకొని ఎన్ఓ కనెక్టర్ ద్వారా అంటే ఎన్ఓ కనెక్టర్ అంటే చూడండి ఇదిగో ఈ టైప్ ఉండాలి ఇక్కడ మీకు ఎన్ఓన్ కట్ ఇలాంటివే తీసుకోవాలి అనమాట ఎన్సీ తీసుకోవద్దు ఓకేనా ఎన్సీ తీసుకుంటే అది ఎందులో స్పీడ్ పెంచడానికి అయితే స్పీడ్ తగ్గించడంలో కానీ ఎందులో కానీ ప్లేస్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా స్పీడ్ అనేది పెంచడం కానీ పెరగడం కానీ తగ్గిపోవడం కానీ జరుగుతుంది అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే ప్రెస్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క కాంటాక్ట్ అనేది క్లోజ్ అయ్యేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకున్నాను సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేసాం అంటే స్పీడ్ ని పెంచుకోవడానికి తగ్గించుకోవచ్చు డిజిటల్ ఇన్పుట్ త్రీ లో అంటే నంబర్ టెర్మినల్ నంబర్ అంత టెర్మినల్ నంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో స్పీడ్ పెంచడానికి సిక్స్టీన్ లో స్పీడ్ తగ్గించడానికి రెండు పుష్ బటన్ లో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇది ఇక్కడ కలిపేసాం ఓకేనా ఇది అనమాట ఇంకా ఇందులో ఏం లేదు వైరింగ్ సో ఈ ఈ నాలుగు ఫంక్షన్లు వర్క్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏ ఏ పారామీటర్ లోకి వెళ్ళాలంటే నైన్ నైన్ జీరో టూ లో ఫోర్ నెంబర్ నైన్ నైన్ జీరో టూ ఫోర్ నెంబర్ ఫోర్ మోడ్ లో పెడితే మోన్ నెంబర్ ఫోర్ లో పెడితే
వాటిని ఏ విధంగా ఎందుకు వస్తాయి అసలు రావడానికి కారణం అండి వస్తే వాటిని ఏ విధంగా రీసెట్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం క్లియర్గా అర్థమయ్యే విధంగా మీకు అందరికీ సింపుల్గా ఉండే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా గైస్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి కంపల్సరిగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు అవసరం లేదనుకుంటే షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి గైస్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అనేది ఈ రోజు మనం రేపు రేపు ఒకరోజు ఫైనల్గా రేపు డ్రైవ్ మీద వీడియో చేసి యాడ్ చేసేద్దాం రేపటికి ఓకేనా గైస్ సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే